ఇవి టమాటా పాపడాలు ఇవి పుదీనా పాపడాలు ఇవి రవ్వ పాపడాలు ఇవి బియ్యం పాపడాలు నేను ఈ లాక్డౌన్లో ఇంత పని చేసిన చూసిందా ఇవన్నీ మనం వేయించుకుని చూద్దాం సరే ఎట్లా ఉంటాయి చూపిస్తాం హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు రూపా కిచెన్ నేను నేను మీ రూపాని ఎట్లా ఉన్నారండి నేను బాగున్నాను మీరు ఎట్లా ఉన్నారు కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి నేను మీకు ఈరోజు నేను వడియాలు చూపిస్తున్నా బియ్యం వడియాలు చూపిస్తున్నా అది పుదీనా వడియాలు అది ఎట్లా పెట్టుకుందామో చూద్దాము చూడండి నేను ఇక్కడ ఎసరు పెట్టిన ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి పది గ్లాసులు నీళ్ళు పోయాల అయితే నేను రెండు గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నా ఇరవై గ్లాసులు నీళ్ళు పోసిన ఇక్కడ ఎసరు పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఉప్పేస్తాను ఇట్లా కొంచెం ఉప్పేసుకుందాము గ్లాస్ గ్లాస్ బియ్యానికి పది గ్లాసులు అయితే దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఉప్పు ఒకటే వేసుకున్నామండి అప్పుడు బియ్యము నానబెట్టి తీసుకున్నాను నానబెట్టి బియ్యాలి ఈ రెండు గ్లాసులు బియ్యాలి ఈ గ్లాస్ ఈ గ్లాస్లో రెండు గ్లాసులు పోసినా అంటే ఈ గ్లాస్తో ఇరవై గ్లాసులు నీళ్ళు ఈ గ్లాస్తో ఇరవై గ్లాసులు నీళ్ళు పోసిన ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు బియ్యం పోసిన నైట్ నానబెట్టుకున్నాను ఇవి ఇప్పుడు మనం రుబ్బేటప్పుడు దీంట్లో అల్లము పుదీనా జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం చూపిస్తాం తర్వాత అదే అల్లము పుదీనా జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు దీంట్లో రుబ్బేటప్పుడు వేసుకున్నాం చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందులో బియ్యం వేసుకున్నావా తర్వాత ఇదిగో జీలకర్ర వేస్తున్నాం పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర కట్ట పుదీనా తీసుకున్నాం కట్ట పుదీనా తీసుకున్నా చూడండి ఇది కూడా వాష్ చేసుకొని వేసుకొని రుబ్బేసి నీళ్ళు మసులుతున్నప్పుడు వేసేసి బాగా మరిగించుకొని పిండిని బాగా ఉడికించుకొని ఉడియాలు పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది వండిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు నేను ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను వాటిని ఏం చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంత అల్లం తీసుకుంటాం మేము పడుకున్నాను అల్లం తీసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటున్నాయి తెలుసా వడియాలు నేను ఇంతకుముందు కూడా అల్లం వడియాలు పెట్టిన అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను అంటే నిన్న మొన్న పెడుతూనే ఉన్నాను నేను మళ్ళీ ఎండలు పోతాయి కదా అందుకని రోజు కొన్ని రోజు కొన్ని పెడుతున్నాయి ఈరోజు లాస్ట్ ఇంకా ఈ ఎండలు ఇంకా తగ్గిపోతాయేమో అందుకని ఈరోజు మీకు చూపిద్దాం వీడియో అని చెప్పేసి మీ గురించి కొంచెం చేస్తున్నాను నేను నిన్న మొన్న ఒక నాలుగు ఐదు కేజీల దాకా పెట్టాను నేను అది మీకు తర్వాత ఇవి ఎండిన తర్వాత అన్ని ఒకటేసారి చూపిస్తా టమాటా వడియాలు అల్లం వడియాలు తర్వాత రవ్వ వడియాలు పెట్టిన ఇప్పుడు పుదీనా వడియాలు పెడదామని చెప్పేసి మీకు చూపించి మీకు వీడియో చేద్దామని చెప్పేసి పుదీనా వడియాలు పెడుతున్నాను నేను చూడండి నేను తల్లం వేసుకున్నాను సరిపోతుంది ఫ్రై చేసుకుంటాను నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి మనం పిండి రుబ్బుకున్నాం పిండి రెడీ ఉంది నీళ్ళు కూడా మరుగుతున్నాం మనం ఇంద్ర కోసుకొని కలుపుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత పెట్టుకుందాం మనం ఇప్పుడు నీళ్ళు బాగా మరిగిపోయిన కదా చిక్కబడిపోతుంది చూడు మంట హైలోనే పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఇది బాగా ఉడకాల బాగా ఉడకాల ఎందుకనంటే ఉడకకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం పెట్టి కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిన తక్షణమే అది పగిలిపోతాయి ఇక్కడ ఇక్కడికక్కడ అవి చేతి కూడా రాదు ఇంకా మొత్తం మిక్చర్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది కాకపోతే దీంట్లో ఇంకా తిప్పటంలోనే ఉడికేయటంలోనే ఉంది మనకు ఇంకా మంచి ఉడికింది అనుకో ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తాయి పాపాలు బయట కొన్నదానికంటే ఎక్కువ చాలా బాగా వస్తాయి నేను ఇంతకుముందు పెట్టిన నిన్న మొన్న రోజు పెడుతూనే ఉన్నా ఎండలు పోతాయి అని చెప్పేసి ఇంకా అంటే ఈ మెయిన్ నెల్లో ఎండలు ఇంకా బాగా కొడతాయి కదా ఈ ఉడయాలు పెట్టుకోవడానికి ఈ ఎండనే బాగుంటుంది మనకి ఈ మెయిన్ నెల్ల ఎండ ఇంకా ఈ ఇప్పుడు ఈ వారం పోయింది అనుకోండి ఇంకా గాలి దుమారం అవి వస్తాయి అనమాట అవి పెట్టుకున్న వేస్టే గాలి దుమారం వచ్చినప్పుడు అందులో దుమ్ము మట్టి సన్న సన్న ఈస్కే ఇంకా అంతా దుమ్ము పడుతూ ఉంటుంది ఇంకా అందుకని ఇంకా గాలి అట్లాంటిది ఏం రాదు కదా 
పెట్టిన పాపలు పెట్టుకున్నట్టు మనకు ఫస్ట్ క్లాస్కి వస్తాయని చెప్పేసి అందరూ ఇప్పుడే పెట్టుకుంటారు నేనే కాదు కొంచెం గడ్డ కట్టింది దీన్ని మంచిగా కలుపుకుందాం మనం మనం ఉప్పు కొంచెం టేస్ట్ చూసుకుందాము ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా తక్కువనే వేసుకోవాలి ఉప్పు ఎందుకంటే ఎండిన తర్వాత చాలా ఇష్టం అనిపిస్తుంది ఉప్పు ఉప్పు అనిపిస్తాయి అందుకని వేసేటప్పుడు టేస్ట్ చూసేటప్పుడు ఆ సార్ లేదు లేబ్బా అని అనిపించాలి మన నాలెక్కి మనకి అప్పుడు సార్ లేదు అన్నప్పుడు ఇంకేసుకోకూడదు కొంచెం పడుతుంది చాలా సరిపోలేదు కొంచెం వస్తాను వేసుకున్నాను అంటే ఎండిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే చాలా ఉప్పు అనిపిస్తాయి తినటానికి ఇంత కష్టపడి పెడితే కొంచెం ఉప్పు అయినా తినాలనిపిస్తుంది ఇంకా దీంట్లో ఏ వేసినా వేస్ట్ అయింది ఆ టేస్ట్ కనిపించదు ఉప్పు టేస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు అందుకని ఉప్పు కడ జాగ్రత్త ఉంది కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే పర్వాలేదు మనకు మిగతా ఈ జీలకర్ర టేస్ట్ వాళ్ళం టేస్ట్ పుదీనా టేస్ట్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది పెట్టి చూడండి మీరు కూడా చాలా బాగుంటాయి నేను టమాటా పెట్టి చూసిన టమాటాలు ఏమేమి వేసినానంటే అల్లము ఎల్లిపాయలు రెండు వేసిన ఇట్లనే సార్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇట్లనే దాంట్లో ఏం వేసిన అంటే అల్లము ఎల్లిగడ్డలు వేసిన టమాటా టమాటా రెండు గ్లాసుల బియ్యానికి అర పావు కిలో టమాటాలు తీసుకున్నాం దాంట్లో ఏం వేసిన జీలకర్ర అల్లం ఎల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన అంటే ఇంకా రవ్వ పాపలలో ఇంకా సేమ్ పుదీనా వేయలేదు అల్లం జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయ అది వేసిన ఇంకా మళ్ళీ బియ్యం పాపడాలలో వేసిన మొత్తం దీంట్లో ఒక దాంట్లో పుదీనా వేసిన పుదీనా వేస్తే ఇంకా ఇవన్నిటికన్నా చాలా టేస్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి పుదీనా వేసిన ఇంకా పెట్టాను ఈ ఎండలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఇంకా పెట్టాను ఇంకా ఇదే లాస్ట్ ఇంకా అందుకే మీకు వీడియో చేసి చూపిద్దామని చెప్పేసి ఈరోజు పెట్టిన పెట్టొద్దనుకున్నాను నేను సాలై పెళ్ళి మొన్నంతా పెట్టిన ఇంకా సాలై పెళ్ళి మీకు తర్వాత నేను అవన్నీ చూపిస్తాను వెండిన తర్వాత ఇవి వీటితో పాటు అవి కూడా చూపిస్తాను నేను అట్లా పెట్టినా ఏమేమి వేసిన ఎంత వేసిన అని చెప్పేసి సరే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఉడికిపోయిన మనం పెట్టుకున్నాము ఇట్లా రావాలా ఇప్పుడు మనము వడియాలు పెట్టుకోవడానికి రెడీ అయిపోయినట్టు పిండి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము పెట్టేసుకుందాం మనం పైకి వెళ్ళి చూడండి మొన్న మనము అదే పాపడాలు పెట్టుకున్నాం కదా పుదీనా పాపడాలు అదే నేను చూపించినాను కదా పుదీనా పాపడాలు అదిగో ఎండిపోయి ఇదిగో ఇట్లా అయింది ఇవే కాకుండా ఇవేమో బియ్యంతో అదే ఆ చూరు ఆ రోజు చూపించినాను కదా మీకు వీడియో ఇవి పుదీనా పాపడాలు ఈ పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ లాక్డౌన్లో చేసిన పని నేను ఇదిగో రోజు ఇవేమో బియ్యం పాపడాలు బియ్యం పాపడాలు దీంట్లో నేను అల్లము జీలకర్ర అంతే వేసిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన అంతే ఇది సేమ్ మన నేను చూపించిన ప్రాసెస్ దీంట్లో కూడా కాకపోతే దాంట్లో పుదీన వేసిన దీంట్లో అల్లం వేసిన జీలకర్ర వేసిన పచ్చిమిరపకాయలు దీంట్లో వేసిన దీంట్లో కూడా పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం అవన్నీ చూసిరు కదా మీరు పర్వాలేదు పక్కన పెడదాం దాన్ని ఇంకే ఇది ఇంకా ఇవేమో ఇది రవ్వ పాపడాలు ఇవి రవ్వ నేను ఏం చేసినంటే రవ్వని గ్రైండ్ చేసిన రవ్వని అంటే నీళ్లు పోసి కాదు పుట్టిన పొడి చేసిన రవ్వని ఇంకా నీళ్లు మరిగిచ్చేసి నీళ్లలో జీలకర్ర ఓమ నువ్వులు ఇంకో ఇవన్నీ వేసిన కనపడుతుంది చూడండి అట్లా వేసేసి ఒక గ్లాసు రవ్వకి పది గ్లాసులు నీళ్లు పోసిన ఇవి అన్నిటికీ అంతే ఒక గ్లాసు బియ్యం ఇవి పది గ్లాసులు నీళ్ళు ఇవి చూపించిన కదా నేను ఆ రకంగానే మొత్తం ఒక గ్లాస్కి పది గ్లాసుల నీళ్ళు పోసిన దీంట్లో ఇవి రవ్వ పాపడాలు అవి బియ్యం పాపడాలు ఇవి పుదీన పాపడాలు ఇంకా దీంట్లో వేసింది మాత్రం ఓమ నువ్వులు కొంచెం సోడ వేసిన ఉప్పు తగినంత ఉప్పు వేసిన ఇవి రవ్వ పాపడాలు ఇవి బియ్యం పాపడాలు ఇవి పుదీన పాపడాలు మీకు అర్థం కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఈ లాక్డౌన్లో చేసిన పని నేను మళ్ళీ చూసుకున్నాను చూడండి ఇవేమో టమాటా పాపడాలు అంటే బియ్యం ఒక గ్లాస్ బియ్యం ఇవి చూపించినాను కదా ఆ రకంగానే ఇది మొత్తం అయితే దీంట్లో నేను ఏం చేసిన అంటే పావు కిలో టమాటాలు వేసిన పావు కిలో టమాటాలు రుబ్బేటప్పుడు అల్లము కారము టమాటాలు టమాటాలు రుబ్బేటప్పుడు టమాటాలు వేసుకుంది పావు కిలో టమాటాలకి నేను ఏం వేసిన అంటే దీంట్లో కారం వేసిన ఎండి కారం వేసిన పచ్చిమిరపకాయలు వేయలేదు ఎండి కారము 
మళ్ళా నువ్వులు జీలకర్ర అల్లము అల్లము ఎల్లిగడ్డ రెండు వేసిన దీంట్లో మాత్రం అల్లం ఎల్లిగడ్డ రెండు వేసిన దీంట్లో టమోటా టమోటా రుబ్బేటప్పుడు అల్లము ఎల్లిగడ్డ కారము ఉప్పు రుబ్బి ఇవి టమాటా పాపడాలు ఇవి టమాటా పాపడాలు ఇవి పుదీనా పాపడాలు ఇవి రవ్వ పాపడాలు ఇవి బియ్యం పాపడాలు నేను ఈ లాక్డౌన్లో ఇంత పని చేసిన ఇవన్నీ మనం వేయించుకొని చూద్దాం సార్ సరేనా ఎట్లా ఉంటాయి వేయించి చూపిస్తా పదే చూడండి ఇవి టమాటా పాపడాలు చక్కగా ఉంది చూడండి ఈ చిన్న గిన్నెలో ఏంటి కడాయిలు లేవా అనుకునేది మీరు ఉన్నాయి కడాయిలు చూపిస్తాను నేను అవి ఏం చేసిందో చెప్తాను ఇక తర్వాత ఇక ఇక్కడ పొయ్యి దగ్గర వేయించుకున్న తర్వాత టమాటా పాపాలు ఇవన్నీ ఒకటి అని ఒకటి వేయించుకుందాం మనం చూడండి ఇవి పుదీనా పాపాలు మనం స్టవ్ చిన్నగా పెట్టుకుందాము మాడిపోతాయి ఈ పుదీనా పాపడాలు చూడండి బాగా వచ్చినాయి కదా ఇవి టమాటా పాపడాలు ఈ పుదీనా పాపడాలు చూడండి ఇవి రవ్వ పాపాలు ఇవి రవ్వ పాపడాలు బియ్యం పాపడాలు ఇవి కొంచెం ఇదైతే మాడిపోతుంది ఇంకా మరీ నేను మందంగానే పోసిన ఇది పలసగా పోసుకోకూడదు మందంగా పోసుకోవాలి తినేది మనమే కదా అందుకని నేను బాగానే మందంగా పోసిన అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఇంచి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి బాగా మీరు అన్ని రకాలుగా పెట్టిన మొత్తం నేను ఏం చేస్తున్నా అక్కడ చూడండి ఎట్లా వచ్చినాయి వచ్చినాయి కదా అవి పుదీనా పాపడాలు టమాటా టమాటా పాపడాలు చూడు మంచి క్రిస్పీగా వచ్చినాయి ఇంకా బియ్యం పాపడాలు తెల్లగా ఉన్నాయి చూడు బియ్యం పాపడాలు రవ్వ పాపడాలు చూడండి ఇది రవ్వ పాపడాలు చూడండి అంతే బాగా వచ్చినాయి కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎట్లా వచ్చినాయో చెప్పండి నాకు సరేనా ఇవి మీరు ఈ గిన్నెలో మీరు కడాయిలు లేవా అనుకున్నారు చూడండి ఒకసారి పైకి ఉన్నాయి నా కడాయి మొత్తము అన్ని కడిగి పని మనిషిని పెట్టి అన్నీ కడిగిచ్చిన కడిగిచ్చి అందులో లే మొత్తం ఏమో ఏమైంది అంటే క్యాన్లు ఉన్నాయి అందుకే వడియాలు పెట్టి 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 గిన్నెలలో పెట్టేసి గిన్నెలలో పెట్టిన ఆ తర్వాత క్యాన్లు మొత్తం క్యాన్లు ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ ఆ క్యాన్లన్నీ దింపాలి ఇప్పుడు ఇవి ఇంకా ఎండ పోతుంది కదా లాక్డౌన్ కూడా అయిపోయింది ఎండకాలం కూడా అయిపోయింది ఎండకాలం ఉన్న రోజులు పెట్టేసిన నేను వడియాలు ఇంకా సరే రోజు ఎండ పెట్టుకుంటే ఎండ పెట్టుకుంటే గిన్నెలలో పెట్టేసిన మొత్తము అవన్నీ కడిగి పెట్టినాయి కదా సామాన్లు అందులో నుంచి క్యాన్లు కూడా తీయాలి క్యాన్లు ఉన్నాయి క్యాన్లలో వేసి పెట్టాలి మనం ఈ వడియాలు ఉన్నాయి కడాయిలు అన్నీ కావాల్సిన సామాన్లు నా దగ్గర ఏది లేదంటే అన్నీ ఉన్నాయి పైన చూడండి ఒకసారి ఉన్నాయి తీయాల తీసే ఓపిక అయితే లేదు కడిగి పెట్టిన దాంట్లో మొత్తం కవర్ చేసి పెట్టేసిన పైన అవి తీయాల తీస్తా అందుకని ఇప్పుడు మాత్రకు మీకు ఈ వీడియో మిస్ అవుతుందని చెప్పేసి తొందరగా చూపించాలని చెప్పేసి చూపించిన ఏమనుకోకండి ఇంకా చిన్న గిన్నెలు వేయించుతున్నావు ఏంటి అని అనుకుంటారో ఏమని చెప్పేసి అవన్నీ చూపించాను ఏమనుకోకండి సారీ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉంటాను నమస్తే బాయ్